Сейчас все внимание приковано к авиаударам Цахала по целям в секторе Газа и подготовке наземной операции, но одновременно в Израиле уже говорят о создании специальной комиссии для расследования атаки Хамаса и провала спецслужб, которые не смогли узнать о подготовке столь масштабной операции. Тем более, что появляется все больше данных о почти публичной отработке боевиками сценариев нападения на приграничные населенные пункты. Обсудим тему с Давидом Шарпом, военным аналитиком из Израиля, который сейчас на прямой связи. Давид, приветствую. Сегодня появляются данные о том, что... По крайней мере, какие-то части раз, разведслужб засекли активизацию в соцсетях боевиков и так далее, передавали информацию а, якобы в пограничные войска, на, на что не отреагировали. Еще раз повторимся, это публикация, подтверждения у нас этого нет. А Египет заявляет о том, что якобы передавал некие данные о готовящейся большой операции. Все-таки а, провал спецслужб, это потому что готовились к какой-то высокотехнологичной и полагались на высокие технологии, а тут пришли варвары с дубинками? Здравствуйте, Роман. Провал не, то, не спецслужб, не только израильской армии, в первую главную очередь, которая полагалась в значительной степени на, на спецслужбы, а когда не оказалось соответствующей информации, не оказалось и э, защиты от, от той бреши, которая образовалась информационно. Естественно, вина лежит и на правительстве Израиля, и на правительствах Израиля э, годы назад. Но со всем этим придется разбираться потом. Что же касается никаких варваров с дубинками, никто, естественно, не ожидал. Прекрасно, возможности Хамаса были прекрасно известны, и никто их не недооценивал. Э, был концеп провал концептуальный. Э, концептуальный провал в двух э, аспектах заключается. Первый и главный — это то, что э, в спецслужбах, в армии и в политическом руководстве уж больно сильно э, были уверены в том, что понимают намерения Хамаса и понимают логику этого э, принятия решений в этом движении. И поэтому царила концепция, что Хамас сейчас в войне за, не заинтересован, а заинтересован в войне, тем более такой войне, которая может привести к его краху, а заинтересован в том, чтобы была и относительная стабильность экономическая в секторе газа, получить транши финансовые от Катара, дополнительные квоты э, на рабочих газу и на рабочих израильских э, в, из газа в Израиль и тому подобные профиты и бенефиции. Кроме всего прочего, провал составил в том, конечно, разведки чисто технически, в том, что подготовку к операции, то есть понимание того, что вот она планируется и, вероятно, состоится в таком масштабе в те или иные сроки, ее проворонили. Из-за грамотного, что тут греха таить, подхода Хамаса. Х Хамас, все действия, которые э, подготовительного характера проводились, каждое в отдельности действие было банальным и выглядело как стандартная боевая подготовка на будущее. Например, одна группа штурмует некий условный израильский опорный пункт, другие летают на парапланах, третьи взрывают ворота какие-то. Но все это предполагалось как обычная практика, а не что-то реально подготовленное. Да, простите, Прямо пожалуйста, сейчас... я в этой ситуации должен спросить. Вот вы перечисляете вещи, которые судя по публикациям, были очевидны. Говорят, что там даже построили какой-то макет приграничного города просто под носом у израильтян. То есть вы говорите, что вот могущественный, великий, могучий Масад, который которым всегда ах, гордился Израиль за, за спецоперацией. То есть никто не соединил 2 плюс 2 и две точки между собой? Начнем Боевики, того, летающие что... на парапланах с двигателями и так далее. Начнем с того, что Масад не имеет к сектору газа почти никакого отношения. Это прерогатива других спецслужб, военной разведки и Шабака. Шабак — это израильский аналог ФБР, условно. Масад здесь ни сном, ни духом. У него другие области, хотя изредка он касается этого. Тут надо понимать, что годами была рутина, и годами Хамас готовился к тем или иным акциям, прорывам по туннелям под землей и прорывам над землей. И в том числе макет города — это очень условное понятие. Это как маленький полигончик, на котором в том числе и демонстрационные действия, делаются в рамках обычной боевой подготовки. Это не, не нечто особенное. На парапланах летали, да, подразумевалось, поэтому подразумевалось, что Хамас может попытаться осуществить небольшое вторжение на парапланах. И к этому считали, что более-менее готовы, а если даже и будет прокол, ну ничего катастрофического. Я скажу более того, во всей этой 
операции, кончившейся ужасающей трагедией, прорыве израильских границ, парапланы сыграли малую роль. То есть отвлекающую, частично отвлекающую, хотя отвлекать-то особо некого было, и в любом случае незначительную. 10 человек прорвались на парапланах, а вот зато те, кто взорвали забор, придя по земле, или выйдя из туннелей, которые находились, выходы из туннелей находились возле самого забора, либо рывком прибыли к забору и взорвали, пробили там бреши, а дальше ворвались с них, вот это оказалось самым страшным. Высадка с моря почти полностью была локализована, парапланы это было в рамках того, что случилось, явная мелочь. Надо понимать, что действия Хамаса, которые проводились в течение многих лет, они носили, каждая тренировка носила рутинный характер. И то, что они в итоге притворили в жизнь в рамках этой операции, если разобрать каждый из компонентов ее, то не было там ничего сверхъестественного. В этом-то и, этом и был подход, который привел к потере бдительности. То есть Еще некие вопрос... стандартные вещи в рамках малых операций. Я понимаю вашу идею. Еще один вопрос, связанный с военной операцией сейчас, готовящейся. Мы не знаем ее параметров, мы знаем, что был мобилизован от 300 до 360 тысяч человек. Бениамин Нетаньяху говорит, что сектор газа больше не будет таким, каким он был и так далее. А как это может выглядеть? Это анклав с 2,5 миллионом, миллионом населением, с невероятной плотностью застройки и так далее. А, ну хорошо, будут уничтожены там, сотни каких-то зданий, связанных с Хамас, но как а, уничтожить Хамас, если это ну, огромный анклав, в котором, ну, видимо, сейчас еще не очевидно, кто был с ними связан? Кто был связан, очень даже очевидно, это не совсем анклав, у него не полностью окружен израильской территорией, есть море, есть граница с Египтом. Население несколько меньше, чем 2,5 миллиона. Единственный выход, каким вижу его я, и насколько я понимаю, все здравомыслящие люди, и думаю, что и правительство тоже, является не уничтожение зданий, связанных с КАМАСом и других объектов. Сотни и даже более тысячи такого рода целей уже уничтожены сейчас и продолжат уничтожаться дальше. Главный, единственный выход – это крупномасштабная сухопутная операция, призванная уничтожить военный потенциал Хамаса, взять сектор газа под полный контроль. Э, четко и ясно, других вариантов быть не должно, и не дай бог кому-то в голову придет другой вариант. 